क्लायटन डिजाइन टाइम गो कर मान तुम बुजते देखते कैमन देखे मानजे इनफरमेशन गा क्लिक कर डिजाइन जो नम्बर 
কমেন্টে বলবা ক্লায়েন্টকে যে এই নাম্বারটা একটু চেক করে দেখো আমি এই ডিজাইনটা করছি তখন ওই নাম্বারে আগে একটা হ্যাশ এই হ্যাশটা তুমি দি ভাই হ্যাশটা এই হ্যাশটা তোমাকে অবশ্যই দিতে হবে তুমি যদি হ্যাশটা না দাও তাহলে কিন্তু উপরে যে যে নীল কালারটা দেখছো এই নীল কালারটা হবে না মানে যখন তুমি হ্যাশটা দিবা তখনই কিন্তু নাম্বারটা নীল কালার হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে নীল কালার এই যে উপরটা দেখো নীল কালার এরকম এই নাম্বারটা ওখানে নীল কালার হয়ে থাকবে ঠিক আছে তখন ধর ক্লায়েন্ট যখন ওইটাতে ক্লিক করবে তখন ওই ডিজাইনটা অন হয়ে যাবে তার সামনে ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে গ্রাফিক ডিজাইনের যে প্রথম তিনটা ক্লাস করাইছি ওর মধ্যে আমার মানে অর্ধেক কাজ শেখানো শেষ মানে অর্ধেক কাজ বলতে মানে থিওরি থিওরি সম্পর্কে যে কথাবার্তা ওগুলো বলে দিছি আর অনেক কথা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে মেইন কাজ যেগুলা মানে ওই অ্যাডোবিল ইনস্টিটিউট সফটওয়্যারের যে কাজটা আমি শুরু করব শিখানো সেটা আমি যখন সময় পাবো আমার তো এখন একটু এক্সাম চলছে আমি একটু বিজি তা যখনই সময় পাবো আমি তোমাকে এরকম করে আজকে যেরকম লিঙ্ক দিলাম বা কথা বললাম এরকম পোস্টে জানাই দিব ঠিক আছে আজকে আজকে হয়েছে কি মানে আমি সাত দিন খুব বিজি ছিলাম এই ক্লায়েন্টের কাজটা নিয়ে তা অ্যাটলিস্ট প্রজেক্টটা পাইছি এবং প্রজেক্টটা কিভাবে হ্যান্ড ওভার করতে হবে ক্লায়েন্টের সাথে কি কি কথা হয়েছে কনভার্সেশন গুলা প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর জন্য এই ক্লাসটা রাখা হয়েছে মানে আজকে গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে কোনো কথাই বলবো না আজকে কথা বলবো প্র্যাকটিক্যালি কাজ নেই ক্লায়েন্ট রিলেটেড ক্লাস বলে এটাকে ক্লায়েন্ট রিলেটেড কথাবার্তা চলবে ক্লায়েন্ট রিলেটেড কথাই চলবে এটা গ্রাফিক ডিজাইনের ক্লাস কিন্তু এটা গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেডই জিনিস কারণ আমার যে ডিজাইনটা অন হয়ে মানে উইন করছে সেটা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনেরই একটা অংশ মানে এটা লোগো ডিজাইন ঠিক আছে গ্রাফিক ডিজাইন লোগো ডিজাইন ঠিক আছে তা আমি এটা সেভ করে নিলাম আচ্ছা নেক্সট शो कर हंड्रेड ट रेमिटेंस हिसाब से मार्केट प्लेस करते কিছু পার্সেন্টেজ দিতে হয় 30% ওখানে চার্জ কেটে নেয় তা সেই ক্ষেত্রে সব কিছু মিলেই মনে করো মানিটা একটু অর্ধ থেকে নেমে আসে ঠিক আছে দেখা গেল যে 1000 টাকাও পেতে পারো 2000 টাকার মধ্যে আবার 1200 1300 এরমও পেতে পারো আবার যদি তোমার রেমিটেন্সটা যদি বেশি হয় মানে নিয়ে মানে মানির যদি এটা একটু বেশি থাকে রেমিটেন্সটা তাহলে দেখা যায় যে একটু বেশি পেতে পারো 1600 টাকা তো 1500 এরকম এরকম আসে थार्टी फाइल मैं 
মানে আমার তো ব্যাংক এশিয়া ব্যাংক তো তা ব্যাংকে যখন ট্রান্সফার করব তখন ওখান থেকে রেমিটেন্স হিসেবে আবার টাকা কেটে যাবে তাহলে সব মিলে তাহলে ও টাকাটা অনেক কমে যায় মানে আমি যখন একবার 20000 টাকা উইন করেছিলাম মানে 200 ডলার মানে 20000 টাকা আমি কিন্তু পাইছিলাম অনলি তোমার 13000 টাকা তাহলে বাকি টাকা কিন্তু কেটে নিছে এরকম করে মানে এই মার্কেট প্লেস নিছে 30% আর রেমিটেন্স ব্যাংকে টাকা পাঠানোর জন্য রেমিটেন্স সেসবে ওখানে আরো মনে করো ওখানে 20% কাটে টোটাল 50% मार्केटप्लेस আর বাকি টাকাটা ওই যে ব্যাংক কেটে নেবে 20% রেমিটেন্সে এই তো আর বাকি টাকাটা তখন তোমার ব্যাংকে চলে যাবে এখন তুমি উইথড্র করবা কিন্তু তোমার টাকা তখন কাটবে না ঠিক আছে কিন্তু আমরা যদি আউটসাইড মার্কেটপ্লেসে যদি কাজ করি তা সেই ক্ষেত্রে এই যে 30% যে চার্জটা আমরা আমাদের দিতে হচ্ছে সেই 30% চার্জটা আমাদের দিতে হচ্ছে না এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে আউটসাইড অফ দি মার্কেটপ্লেস যখন টাইম ক্লায়েন্ট যখন তোমাকে পেমেন্ট করবে তারা পেপাল ইউজ করে আমাদের বাংলাদেশে আমরা যেমন বিকাশটা ইউজ করি বিকাশে আমরা কমফোর্ট ফিল করি খুব টাকাটা চ্যানেল টাকা ট্রান্সফার করার জন্য ওই রকম বাইরে যে কান্ট্রি আছে বাইরে কান্ট্রিতে ক্লায়েন্টরা পেপালে পেপাল ইউজ করতে খুব কমফোর্ট ফিল করে ওরা অন্য কোনো মানি ট্রানজাকশন ইউজ করতে পছন্দ করে না সেটা পে অনার হোক আর যাই হোক ওরা কিন্তু অ্যাকাউন্ট রাখে না ওরা ডাইরেক্ট তোমাকে বলবে যে আমি পেপালে কি করব পেপালে মানি উইথড্র করব তা আমি যদি কোনোদিন এরকম সম্ভব হয় ক্লায়েন্টের সাথে বাইরে কি হবে আউটসাইড অফ দি মার্কেটে কি হবে টাকাটা ট্রান্সফার করা যায় ওই বিষয় একটা ক্লাস রাখবো মানে ওরকম তো সুযোগ আসে অবশ্যই আমি নক দিব আর আমি তো এখন সময় পাচ্ছি না যার কারণে অনেকগুলো ক্লাস নিতে পারছি না তো আজকে একটু সময় পেলাম কালকে শনিবার আমার ক্লাস নাই পরীক্ষাও নাই তো এই কারণে ভাবলাম যে আজকে একটু নক দিই কারণ এখন রাত তো 10টা 46 মানে সবাই এখন অনলাইনে আছে তো এই জন্য তোমাদেরকে ইনফর্ম করলাম তা আরো সবাই জয়েন করলে আমি খুব ভালো মানে আরো ভালো হতো জিনিসটা তা ক্লাসটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে তা তোমাদের কেমন লাগছে সেটা কি শুনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো তা আমি মনে করি কি এরকম ভাবে ডিটেইলসে কোন কোর্স আইটি সেক্টরেও তোমাদের দেখাবে না মানে কাউকে দেখাবে না কোন কোর্স আইটি সেটা দেখাবে না শুধু ওরা কি করে ওরা হচ্ছে তোমার জাস্ট ফাইবার ফাইবারের কিছু কথা বলে দেখাই দেবে সেদিন তো দেখাই দিল মানে ডিজিটাল মার্কেটিং ক্লাসে স্যার স্যার দেখালো না যে ফাইবারে এরকম এরকম করে কাজ করতে হয় 24 ঘন্টা অনলাইনে থাকতে হয় ফাইবারে এটা একটা কথা আমাদের কি কোনো কাম কাজ নাই আমরা 24 ঘন্টা অনলাইনে কেন থাকতে যাব ঠিক না আমাদের কি তো আরো ভালো ভালো কিন্তু সিস্টেম আছে কিন্তু কাজ করার মানে শুধু যে 24 ঘন্টা অনলাইনে অ্যাকটিভ থাকতে হবে আর ফাইবারে কিন্তু অনেক ঝামেলা আমি রিসার্চ করছি ফাইবারে যদি তুমি ভালো পজিশনে চলে যাও কাজ করতে করতে তাহলে এমন এক সময় হবে যে কোন একটা ক্লায়েন্ট যদি কোন একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক দেয় বা ক্লায়েন্ট যদি তোমার কোন অর্ডার যদি রিজেক্ট করে দেয় তোমার ওইটা যদি এক নম্বরে থাকে তোমার ওই গিগটা তাহলে সেটা একদম জিরোতে নেমে আসবে এবং সেটা সাত মাসের মতো বন্ধ থাকবে তুমি আর কাজ পাবা না এবং অনেক সময় দেখা যায় যে ফাইবারে অনেক অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেয় অনেক জনার অনেক বড় বড় ফ্রিলান্সাররা আছে যাদের অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দিয়েছে তারা কিন্তু এখন হতাশায় ভুগছে কিন্তু এখন তারা হতাশায় আর নাই কারণ তারা কিন্তু এখন মার্কেট প্লেসে বাইরে কাজ করে তারা কেউ আর তারা কেউ আর ইতে কাজ করে না তারা কেউ আর তোমার এখন ফাইবার আপওয়ার ফিনান্স ফিনান্সার মার্কেট প্লেসে কাজ করে কারণ আমি যে মার্কেট প্লেসে কাজ করি এটা খুবই একটা ভালো মার্কেট প্লেস এবং এখানে অ্যাকাউন্ট কোনোদিন ব্লক হবে না আমি গ্যারান্টি দিলাম কোনোদিন এখন ব্লক হবে না তুমি যদি এখানে কপিরাইটও করো বা তুমি যদি কোনো নেগেটিভ ফল বা কোনো ভুল ভ্রান্তি করো ফ্রিলান্সার মার্কেটে যে যারা টিম মেম্বার আছে এবং তাদের যে ফ্রিলান্সার স্টাফ আছে তা সে কিন্তু আমার ফ্রেন্ড হয় ঠিক আছে ফ্রিলান্সার স্টাফ তার বাসা হচ্ছে ব্রাজিলে ওর নাম হচ্ছে চেলসি ঠিক আছে আমার খুব ফ্রেন্ড ভালো ফ্রেন্ড তা ও আমাকে অনেক হেল্প করছে এবং আমি যখন ফল্টে পড়ছিলাম আমি যখন আমার এই মার্কেট প্লেসটা যখন ভেরিফাই করতে পারি না ও আমাকে অনেক হেল্প করছে এবং ও ফ্রিলান্সার টিমদের সাথে কথা বলে আমার এটা ভেরিফাই করে দিচ্ছে এটা কিন্তু ভেরিফাই করা তো সহজ না ठीक 
তাহলে এখন তো এখন তো যা যা বললাম তোমার কি বুঝতে পারলা জি ভাইয়া বুঝলাম আচ্ছা আরো তো অনেক কথা আছে অনেক শিখার আছে তাই না মনে করা যায় আমার করে শুরু করছি শিখার এই দেখো এটাকে বলে আর আটা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখা দিয়েছে ডিজাইনটাকে দেখছো একটু দেখে নাও ডিজাইনটা এই যে ডিজাইনটা মনোযোগ দিয়ে দেখো আগে পাশেরটা হচ্ছে আমার ডিজাইন হ্যাঁ এই যে এমডি নাজিবুল হাসান উপরে যে লেখাটা দেখছো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার এন্ট্রি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ডিজাইন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ডিজাইন আর একই কন্টেস্টে আরেকজন আছে সেকেন্ড রানার হয়েছে হ্যাঁ ওর নাম হচ্ছে এমডি আব্দুর রার ঠিক আছে এমডি আব্দুর রার এ কিন্তু বাংলাদেশেরই কিন্তু ফিনান্সার ঠিক আছে এও হয়েছে তা দেখো ক্লায়েন্ট একে সেকেন্ড রানার করছে এর ডিজাইন আমার ডিজাইন এর মধ্যে দেখো পার্থক্য আছে ও দেখো সাইডটা স্টার পাইছে আমিও সাইডটা স্টার পাইছি তাই না জি কিন্তু ক্লায়েন্ট কিন্তু ওর সাথে কন্ট্রাক্টে কাজ করছে আলাদা হবে ঠিক আছে আমার সাথে যে রকম হোয়াটসঅ্যাপে কথা বল বলিছে কাজ করায় নিছে ওকে কিন্তু আলাদা হবে কাজ করায় ওকে কিন্তু সিলেক্ট করছে ক্লায়েন্ট মানে ওর এই ডিজাইনটা সিলেক্ট করছে মানে ক্লায়েন্টের যে লোগোটা সে তার যে স্টার্টআপ যে কোম্পানিটা সে কোম্পানিটার নাম হচ্ছে স্পার্ক स्लोगान पेमेंट कर देखते जेपीजीजी डिजाइन करते डिजाइन डिस्क्रिपन भलो कर 
আর স্যাম্পেল দেখে না কিছু দেখে না শুধু দেখে কি শুধু এই দুইটা জিনিস দেখে নেম অফ দি এজেন্সি ইস আর আন্ডার লুক এই দুইটা দেখে ডিজাইন বানায় ফেলে ঠিক আছে এটা করে কখনোই ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট কমিট করা সম্ভব না এবং ক্লায়েন্টের ক্লায়েন্টের ইমপ্রেস পাওয়া সম্ভব না এর কথা হচ্ছে যে আগে ভালো করে ডেসক্রিপশনে পড়তে হবে ক্লায়েন্ট যে সব স্যাম্পল যদি দেয় বা লিংক যদি দেয় এগুলো দেখতে হবে একটু কিছুক্ষণ ভাবতে হবে তাড়াহুড়া করা যাবে না এটা ভাবা যাবে না যে আমি কনটেস্ট করছি যদি এটা ভাবিসো যে আমি কনটেস্ট করতেছি তাহলে কিন্তু পারবা না তাহলে তুমি কখনো ক্লায়েন্টের মন মতো ক্লায়েন্ট কি চাস সেটা বুঝতে পারবা না তুমি ও তাড়াহুড়া করে ডিজাইন দিয়ে দিবা হ্যাঁ এরকম হবে আমি কিন্তু এটা এই কনটেস্টটা কিন্তু 7 দিনের ছিল তা এই কনটেস্টটা শেষ হতে টাইম ছিল আমার মতো 3 দিন ওই 3 দিনের মধ্যে কিন্তু আমি কাজটা করছি এর আগে অনেক ডিজাইন কিন্তু জমা দিয়ে দিছে তাই না অনেকে মনে করে অনেকগুলো স্টারও পাইছে আর একটা জিনিস শিখাই দিই সেটা হচ্ছে সব সময় আমি যে কনটেস্টটা করছিলাম সেটা হচ্ছে সিল প্রজেক্ট সিল প্রজেক্ট মানে হচ্ছে এখানে তিনটা ধাপ থাকে কনটেস্ট একটা আছে সিল প্রজেক্ট মানে যে কনটেস্ট গুলা তুমি তুমি কারো ডিজাইন দেখতে পারবা না হ্যাঁ তুমি কারো ডিজাইন দেখতে পারবা না আবার সেও তোমার ডিজাইন দেখতে পারবে না এটা কিন্তু খুব ভালো একটা সিস্টেম মানে ক্লায়েন্ট এখানে খুব অরিজিনাল লোগোটা পাচ্ছে কেউ কারো ডিজাইন থেকে কপি করতে পারছে না তোমার ক্রিয়েটিভিটি তোমার কাছে হ্যাঁ কেউ কারো ডিজাইন থেকে কপি করতে পারবে না আর গ্র্যান্টেড গ্র্যান্টেড মানে হচ্ছে গ্র্যান্টেড মানে তোমাকে অবশ্যই পেমেন্ট করবে মানে তুমি যদি উইন করো কনটেস্টে প্রজেক্টটা পাও তুমি 100% পেমেন্ট পাবা মানে তুমি উইন করবা আর এটা একটা প্রাইভেট दिए नोटिस डिजाइनारिपेट कर সেসব ডিজাইনারদের মধ্যে যাদেরকে তার খুব পছন্দ হয়ে যাবে কনভারসেশনের মাধ্যমে বা কমিউনিকেশনের মাধ্যমে তাদেরকে তাদেরকে সে ফিউচার ডিজাইন মানে ফিউচার আপকামিং যত প্রজেক্ট তার আছে স্টার্টআপ কোম্পানির জন্য মানে এই ক্রিয়েটিভ স্টুডিও আর কমিউনিকেশন এজেন্সি এজেন্সির জন্য তাদেরকে সে একদম পার্মানেন্টলি রেখে দিবে এবং ফিউচার আপকামিং ডিজাইনের জন্য মানে যতগুলো প্রজেক্ট আছে সেসব প্রজেক্টের জন্য তাকে আপকামিং তাকে রেখে দিবে যখন যে কাজ কাজ তার হবে रिप्लैक সে যখন যে মেসেজটা দিছে তাড়াতাড়ি রিপ্লাই করছে তারপর হচ্ছে তোমার খুব তাড়াতাড়ি যখন যে রিভিশনটা চাচ্ছে কোথাও ডিজাইনে কোথাও চেঞ্জ আসছে সেটা তাড়াতাড়ি করে দিতে পারছে সে খুব ফ্রেন্ডলি হ্যান্ডেল করতে পারছে তার তাদের লিস্টে কিন্তু আমি আমি পড়েছি ঠিক আছে আমি কিন্তু অলরেডি তার ফেভারিট হয়ে গেছি এবং আমি যখন তার ফেভারিটটা হয়ে গেছি তখন সে আলাদা হবে আমাকে তার পার্সোনাল নাম্বারটা দেয় কোন ক্লায়েন্ট কি আছে যে পার্সোনাল নাম্বার দিবে কিন্তু সে আমাকে তার পার্সোনাল নাম্বারটা দিয়েছে এবং আমার নাম্বারটা নিয়ে WhatsApp এ তাকে আমাকে আমাকে নিয়ে নিছে ঠিক আছে আলাদা হবে তার সাথে এখন আমার মার্কেটপ্লেসে কথা হয় না তার সেটা কি হবে কথাটা শুরু হলো কথাটা শুরু হতে হতে কি হবে WhatsApp নাম্বারটা নিলো ওগুলো দেখাবো ঠিক আছে জাস্ট একটু ধোধান করে জিনিসটা দেখতে হবে আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবা যেটা হয়তো বা অন্যান্য কোন কোর্স আইটি সেক্টরে দেখাবে না শুধু ওই ফাইবার আপওয়ার্কের কথা বলে ছেড়ে দিবে ঠিক আছে ওটা কিন্তু শেখানোর কিছু 
ফাইবার ওয়ার্ক পাস আমাদের সবাই জানে কিন্তু ফাইবার আপ ওয়ার্কারও কিন্তু অনেক পড়াশোনা আছে মানে ফাইবারে কি ভাবে অ্যাকাউন্ট করা ওটা কিন্তু সহজ না বা ফাইবার আপ ওয়ার্কে কাজ করাও সহজ না এখানে অনেক নিয়ম শৃঙ্খলা আছে অনেক রিসার্চের ব্যাপার অনেক কিছু ব্যাপার সেবা সেগুলো কিন্তু শিখাবে না সে বলবে যে কোন ডিজাইনের কত ইনকাম হলো কিভাবে করলো সে কিভাবে তার প্রোফাইলটা তৈরি করছে এগুলাই বলবে বলে ছেড়ে দিবে হ্যাঁ এটা সবগুলো আইটি সেক্টর এরমই করে হ্যাঁ এরমই করে মানে আমার মতো সময় নিয়ে কে এভাবে দেখাবে না ঠিক আছে সময় নিয়ে দেখাতে হয় মানে এতে কি হয় নিজেরও কিছু শিখা হয় আবার অন্য ধনারও শিখতে পারে এটা তো ডিসক্রিপশন ঠিক আছে এগুলো তো বুঝলে আর সব সময় যখন তুমি মনে করো একটা থাকে সিল প্রজেক্ট আর একটা থাকে ওপেন প্রজেক্ট ওপেন প্রজেক্ট মানে তুমিও আর একজনের ডিজাইন দেখতে পারবা সেও তোমার ডিজাইনটা দেখতে পারবে ঠিক আছে আর সিল প্রজেক্টে কেউ কারো ডিজাইন দেখতে পারবে না তা যখন তুমি প্রথমে তোমাকে ওপেন প্রজেক্ট গুলাই করতে হবে মানে তুমি আর একজনের ডিজাইন দেখবা তোমার একটু আইডিয়া হবে যে সে এই প্রজেক্টের জন্য কিরকম ডিজাইনটা দিচ্ছে তাহলে আমাকে তার সাথে বেটার ডিজাইন করতে হবে বা তার তার মতো হুবহু যদি কপি করো তাহলে সে কিন্তু তোমার উপর রিপোর্ট করবে যে এই ফিনান্সারটা আমার কোন প্রজেক্ট হ্যাঁ কিছু বললেন ভাই বললাম এটা বুঝবো কিভাবে যে এটা সিল প্রজেক্ট আর এটা গ্রান্টেড ওয়ার্ক প্রজেক্ট ভাই প্রশ্নটা আরেকবার রিপ্লাই করবেন ও সিল প্রজেক্ট না কি ওপেন প্রজেক্ট এটা কিভাবে বুঝবেন তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওটা বুঝাই দিচ্ছি এই যে এটা এই যে উপরে দেখেন এই যে নীল কালারের সিল লেখা দেখতে পাচ্ছেন দেখা যায় ভাই হ্যাঁ তাই मन कर डिजाइन देखते डिजाइन गोजेक्ट गैंडल कर सबुज कलर এক কথা সবুজ আর নীল যদি নীল কালার আর সবুজ কালার না থাকে তাহলে ওই প্রজেক্ট গুলো আমরা করবো না কেন করব না আমরা যখনই যে প্রজেক্টটা করব ঠিক আছে আমরা যখনই যে প্রজেক্টটা করব সবসময় আমাদের আগে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাটা ঠিক আছে এটা একটু মোর যদি খেয়াল করেন এই জায়গাটাই দেখা যাচ্ছে না मेम्बर फोन मेल करते सबुज সবুজ কালার দেখবা তখন মনে করবা যে ওই টাকাটা ও ফিনান্সার এই মার্কেট প্লেসের টিম দের কাছে দিয়ে দিছে মানে যে 20 ডলার যেটা 2000 টাকা ওইটা সে দিয়ে দিছে কিন্তু টাকাটা ঠিক আছে তো এখন সে ওই টাকাটা কিন্তু তার কাছে আর নাই ওই টাকাটা এখন ফিনান্সের টিম দের কাছে আছে মানে টাকাটা মনে করো তুমি এই প্রজেক্টটা উইন করছো কিন্তু তারপর তোমাকে টাকা পেমেন্ট করছে না তখন ফিনান্সার টিম থেকে তোমাকে ওই টাকাটা এমনি ওরা দিয়ে দিবে হ্যাঁ এখানে চিন্তার কোনো কারণ নাই এখানে টাকা মাইট যাওয়ার কোনো গ্যারান্টি নাই অনেক 
অনেক দুই নাম্বার আছে কিন্তু ওগুলো শিকায় দিয়ে দেবো কে টেকনিকটা ধরা যে কোন ক্লায়েন্ট ভালো আপনি বুঝবা কি করে এই ক্লায়েন্ট আমাকে টাকা দিবে কি দিবে না আমি বুঝবো কি করে তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের আমরা যখন কাজটা করব সবাই মিলে তখন এই সবুজ কার্ডে যখন আমরা দেখব তখনই আমরা ক্লায়েন্ট কাজটা করব কারণ এখানে এখানে টাকাটা দিয়ে দিছে মানে এখানে যখন আমরা মাউসের সিনটা ধরব তখন এখানে লেখা থাকবে ডিপোজিট মেড ডিপোজিট মেড মানে টাকাটা ডিপোজিট করে দিছে অলরেডি ঠিক আছে আর এখানে পেমেন্ট ভেরি এটা আছে পেমেন্ট ভেরিফাই বলে পেমেন্ট ভেরিফাই মানে হচ্ছে তার যদি পে অনার কার্ড থাকে সেটা যদি ভেরিফাই করা থাকে তাহলে সেটা পেমেন্ট ভেরিফাই বলে অন্য কোন ব্যাংক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে যদি ডাইরেক্ট ভেরিফাই করা থাকে তাহলে তো পেমেন্ট ভেরিফাই শো করে না কার্ড দিয়ে যদি পেমেন্ট ভেরিফাই করে রাখো বা মাস্টার কার্ড ভিসা কার্ড তাহলে সেটা এখানে সবুজ হয়ে থাকবে যেহেতু সবুজ নাই তার এটা ভেরিফাই নাই আর তার প্রোফাইলটা প্রপারি কমপ্লিট নাই এজন্য এটাও ভেরিফাই না ইমেলটা ভেরিফাই আছে আর কলটাও ভেরিফাই আর ডিপোজিট মানে ক্লায়েন্টের যদি আমাদের প্রজেক্ট বা ডিজাইন পছন্দ হয় আমাদের ক্লায়েন্টকে নক দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ক্লায়েন্ট উল্টা আমাদেরকে নক দিবে মানে মেসেজ করবে ঠিক আছে এবং ক্লায়েন্ট কে এটা বলা যাবে না যে তুমি মার্কেট প্লেস এর বাইরে আসো আমি তোমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফেসবুকে কথা বলে কথা বলি এটা কখনোই বলা যাবে না ক্লায়েন্টই তোমাকে বলে দিবে ক্লায়েন্ট যদি ইমপ্রেস হয় তোমার সাথে কথা বলে যদি ভালো লাগে তাহলে ও নিজেই তোমাকে বলবে যে তোমার কি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে বা তুমি কি হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করো অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা ফিলান্সার মার্কেট প্লেসের নিয়ম জানে না বা অন্য কোন মার্কেট প্লেসের নিয়মও জানে না এই কারণে তাদের কিছু যদি মনে করো ক্লায়েন্ট তোমাকে যদি বলে যে ও এটা তো ফর্টি মিনিট গুগল মিট এর টাইমটা থাকে ফর্টি মিনিটস হ্যাঁ তা ফর্টি মিনিটস পরে সেশনটা বন্ধ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি আমি কিন্তু ক্রস করব না তা চিন্তার কোনো কারণ নাই শেষ হওয়ার পরে আমি আবার নতুন করে লিঙ্ক আবার সেন্ড করবো তখন জয়েন হলে হবে ঠিক আছে তা ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট কে তখন তুমি বলবা ক্লায়েন্ট যদি তোমাকে বলে যে ক্লায়েন্ট যদি তোমাকে বলে হবে যে আমরা কি আমার তো এখানে মেহেজ করতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমি কি তোমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতে পারি তখন তুমি বলবা যে তখন তুমি একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করে তাকে পাঠাবা সে লিঙ্কটা মনে করো যে ফিলান্সার মার্কেট প্লেস এর যে প্রতিটা মার্কেট প্লেস এর কিন্তু একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থাকে এবং তারা কিন্তু ওটা একটু ট্র্যাক করতে পারে যে তুমি কোনো ক্লায়েন্ট কে মার্কেট প্লেস এর বাড়ি নিয়ে আসার ট্রাই করতেছ তার সাথে কনভারসেশন করার ট্রাই করছো তাহলে কিন্তু তারা ট্র্যাক করে তোমাকে প্রথমে ওয়ার্নিং দিবে একটা মেসেজে মেলে মেলে একটা ওয়ার্নিং পাঠাবে তারপরে কার তোমাকে তারপরে যদি তুমি একই ভুল বারবার করো তাহলে তোমার পুরো প্রোফাইলটাই ব্লক করে দিবে ঠিক আছে তা ওইসব তোমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে না কারণ প্রোফাইল একটাই কাজ করবো একসাথে ঠিক আছে অতএব আলাদা আলাদা কোনো প্রোফাইল লাগতেছে না এখানে অতএব ঝামেলাও নাই পেমেন্টের কোনো ঝামেলা সব ঝামেলা আমি দেখবো ঠিক আছে তোমার শুধু কাজগুলা মনে যদি শিখবা আর আমি কিভাবে কাজগুলা করতে বলবো বা সাবমিট করতে বলবো তোমার শুধু আমাকে ডিজাইন গুলা দিবা আমি এখানে সাবমিট করে দেব আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে জি ভাইয়া আচ্ছা শুন ভাইয়া যে প্রশ্নটা করছিলেন ওটা কি উত্তর পাইছেন যে সিল প্রজেক্ট ওপেন প্রজেক্ট মানে কি হবে কোনটা সিল প্রজেক্ট কোনটা ওপেন প্রজেক্ট বুঝবো কি করে নাকি জি জি আচ্ছা ওটা আর একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক আছে তাই এটা তো বুঝা বুঝাই দিলাম যে প্রথমে যদি সবুজ থাকে এবং এখানে যখন মাউসের অ্যারো সেন্ট আমি নিয়ে এসে ধরব তখন এখানে ডিপোজিট মেড লেখা আসবে ডিপোজিট মেড মানে হচ্ছে এই টাকাটা এখানে দিয়ে দেওয়া আছে অতএব এই প্রজেক্টটা কন্টেস্টটা আমি আরামে করতে পারি ঠিক আছে এবার আমি আমি যেমন আমার ডিজাইন টা দেখাই মাইন্ট্রিজ দেখো আমি প্রায় দুইশো তিরিশটা ডিজাইন আমি জমা দিচ্ছি চিন্তা করছো দুইশো তিরিশটা ডিজাইন আমার নিজের ডিজাইন তা প্রথমে যখন আমি তাকে ডিজাইন দিছিলাম তখন কিন্তু সে আমার ডিজাইন গুলো কি করছিল রিজেক্ট করে দিছিল রিজেক্ট মানে কি রকম দেখাই ডিজাইন অনেক গুলা বুঝছো এই যে রিজেক্টেড করছে দেখছো রিজেক্টেড এই যে যখন কোন ডিজাইন রিজেক্ট করে তা দেখতে এরকম লাগে হ্যাঁ রিজেক্ট যখন কোন ডিজাইন ক্লায়েন্ট হচ্ছে রিজেক্ট করে দেয় এরকম লাগে 
enero. Fíjense. Es de Erohom Lager, 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 es যাদের স্কিল আছে তারাও রিজেক্ট খায় অনেক বড় বড় ফ্রিল্যান্সাররা আছে তাদের ডিজাইনও রিজেক্ট হয় কারণ তারাও ধরতে পারে না যে ক্লায়েন্ট আসেস আসলে সাসসেটা কি টাইমও কিন্তু প্রথমে ধরতে পারি নাই ঠিক আছে দ্য ক্লায়েন্ট আচ্ছা রিজেক্ট খেলে কোনো সমস্যা হয় না না ভাই রিজেক্ট রিজেক্ট খেলে কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু অন্যান্য যে সব মার্কেট প্লেস আছে যেমন তোমার ফাইবার ফাইবার না 99 ডিজাইন তারপর গ্রাফিক রিভার ওই সবে যদি মনে তারপর পিপল পার আওয়ার এই সব জায়গায় একবারে ডিজাইন সাবমিট দেয়া লাগে আর ওখানে যদি প্রথম ডিজাইন যদি রিজেক্ট খাও পরপর দুইটা ডিজাইন যদি রিজেক্ট খাও তাহলে অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেয় আর আবার তোমাকে নতুন করে ওই প্রোফাইল খুলতে হয় খুব ঝামেলা আমি করেছিলাম একবার তারপর 99 ডিজাইনও এরকম হয়েছিল আমার হ্যাঁ ব্লক খাইছে কিন্তু ফাইবারও ফাইবার আপওয়ার্কটা একটু ভালো আমরা আপওয়ার্কেও একটু কাজ করতে পারি কোনো সমস্যা হবে না আপওয়ার্ক একটু কাজ করব আর ফ্রিল্যান্সার এই দুইটা মার্কেটপ্লেসে আমার কাজ করার ইচ্ছা আছে আর বাকি ক্লায়েন্টগুলো আমরা আউটসাইড অফ দি মার্কেটপ্লেস থেকে হ্যান্ডেল করব এটাও শিখাবো আস্তে আস্তে मार्केटे खुले दीब আপনি অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন ঠিক আছে আপনি যখন কাজটা শিখবেন শিখার পর যখন আপনি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তখন আমি নিজে আপনার অ্যাকাউন্ট করে দেব ঠিক আছে হ্যাঁ ওইটাই জানার ছিল আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সবাইকে আলাদা অ্যাকাউন্ট করে দেব সবাইকে আলাদা অ্যাকাউন্ট করে দেব সবাই করবেন কোনো সমস্যা নাই এবং কে কেমন কাজ পাচ্ছেন বা কাজ করতে পারছেন আপনারা হচ্ছে আমার যে সব যে কোম্পানিটা আছে অল ইন ওয়ান কোম্পানি ওখানে এসে আপনারা একটা জাস্ট ফিডব্যাক জানাবেন আপনাদের কাজের गाइडलैन <laughs> फ्यूचारेम्बारेडल कर मानुष के हेल्प करते 
এই কারণে আমি এই কোম্পানিটা ফিজিক্যালি রান করি নাই আমি এটা সিক্রেটে রান করছি অনলাইনে মানে যাদেরকে দিব কোম্পানি সম্পর্কে বিষয়টা তারাই শুধু জানতে পারবে তারা এখানে প্রবেশ করতে পারবে তাই এটা একটা ভালো সিকিউরিটি হিসেবে আমার অত দরকার নাই দেখানো যে আমার কোম্পানি আছে বা আমার ফিজিক্যালি আছে আমার দরকার হচ্ছে কাজ সবাই মিলে কাজ করব একসাথে আমরা কোম্পানির জন্য কিছু পার্সেন্টেন্স রেখে আমরা বাকিটা বাকি পার্সেন্টেন্সের উপর ডিভাইড করে আমরা আমাদেরটা কি নিজেদের ইনকাম নিজেরাই করতে পারবো কোম্পানিকেও দিচ্ছি প্লাস নিজেরা নিজেরাও ইনকাম করতে পারছে এরকম সুযোগ যদি সবাইকে দিত তাহলে আর সবাইকে যদি সবাই সবাই যদি সবাইকে যদি আমার মতো শিখাতে আমি যেভাবে শিখাচ্ছি ডিটেলসে শিখাতে পারতো তাহলে অতগুলো আর কোর্স আইটি সেক্টর তৈরি করতে হতো না কাউকে ঠিক আছে তাহলে একটা কোর্স আইটি সেক্টরই এনাফ ছিল এখন সবাই তো মনে করেন যে অবস্থা চলছে এখন কোথায় দুই নাম্বার কোথায় এক নাম্বার এটা বোঝা যায় না ঠিক আছে এখন ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে কোর্সটা আমরা করতেছি ওইটা সাত মাস হওয়া উচিত ছিল অত্যন্ত কারণ আমি তো রিসার্চ করছি অনেক অনেক কিছু শিকার আছে ডিজিটাল মার্কেটিং এ সেখানে দুই মাসের মধ্যে কোনো রকম কোর্সটা শেষ করে ওরা শেষ করে ছেড়ে দিবে মানে ফাইবারের কথা বলে কথা বলে ছেড়ে দিবে মানে মার্কেট প্লেসের কথা বলে ছেড়ে দিবে ঠিক আছে আসলে ওদের হচ্ছে একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিল ওরা ওই হোম আপনার আপনার এখানে যে ইউআই ল্যাবের যে ডিজিটাল মার্কেটিং ক্লাসটা হচ্ছে ওই ক্লাসের সমস্ত ভিডিও গুলো আপনি এই চ্যানেলে পেয়ে যাবেন তা খালি খায় ওই সময়টা বসে সময় নষ্ট না করে আপনি আমি যে যে আমার যে গ্রাফিক ডিজাইন মানে যে কাজগুলো শিখলে পারে আমার কাজ শুরু করতে পারবো ওই কাজটা যেটা ফোকাস দেন এবং আমার যে ক্লাসগুলো আছে ওগুলো যদি কাজ ফোকাস দেন তাহলে আমি আপনাদের সবাইকে নিয়ে যারা ফাইভ স্টারে থাকবে তাদেরকে নিয়ে আমি কাজ শুরু করতে পারবো মানে কাজ শুরু করে দিব এবং সোমবারে যে ক্লাস গুলো হয় ওগুলো আমি সুন্দর করে এখানে আপলোড করেই দিই ঠিক আছে তা আপনারা এখানে এখান থেকে পেয়ে যাবেন তো এমন না যে এখনই দেখতে হবে বা এখনই যে দেখে শিখতে পারবেন তাও না আমার সময় পাবেন না তা আমি অন্ধ করে ঢেল না সুরে প্রথমে তিনটা ক্যাটাগরি কাজ হয় প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে অফিস অ্যাপ্লিকেশন মানে আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তারপর ডাটা এন্ট্রি পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেল এগুলো কাজগুলো আগে শিখতে হয় সেকেন্ড স্টেপে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজগুলো শিখতে হয় আর থার্ড স্টেপে আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং সবাই অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ এটা একটু শিখতে একটু সময় লাগে এটা সময় দিতে হয় বেশি তবে ডিজিটাল মার্কেটিং এ অনেক ইজি ইজি কাজ আছে তা আমি আপনাদেরকে ওগুলো শিখাবো এবং নিজেও শিখবো তা ওগুলো শিখাবো প্লাস হচ্ছে আমার পাশাপাশি গ্রাফিক ডিজাইনের কাজটা চালু রাখবো ঠিক আছে গ্রাফিক ডিজাইনের অনেকগুলো ক্যাটাগরি কাজ আছে ওগুলো শিখতে থাকবো মানে যখন যেটা কাজে তাগিদে দরকার ঠিক আছে সমস্যা নেই এখন আরটু আলোচনা করি সেটা হচ্ছে এখানে যখন আমি ওই গো টু হ্যান্ড ওভারে যখন ক্লিক করব ঠিক আছে এই যে আপনার মাইক্রোফোনটা একটু কাছে নেন ভাইয়া আমার <laughs> <laughs> <laughs>
এখানে আমরা কি বলি এটাকে বলি হচ্ছে আমরা যে সব ইনকাম গুলা করি বা টাকা গুলা যখন ক্লায়েন্ট যখন আমাদেরকে সেন্ড করে তখন এগুলা এখানে শো করে ঠিক আছে এই জায়গা এখানে শো করে এই যে ব্যালেন্স এই ব্যালেন্সের যে সেকশনটা দেখছেন এই ব্যালেন্স সেকশনে আপনার যদি ইন্ডিয়ান রুপি হয় ইন্ডিয়ান রুপি আমরা যেমন বাংলাদেশি টাকাকে টাকা বলি ইন্ডিয়াতে ওদের রুপিকে রুপি বলে আই এন আর ঠিক আছে আর আর 6.05 ইউএসডি ডলার এটাকে বলে ডলারের চিহ্ন আর এটা হচ্ছে ইউএসডি এটা ইউএসডি মানে যে সব কারেন্সি গুলো আছে সেগুলোকে আমরা বাইরের মানে মনে করব যে এগুলো হচ্ছে আউটসাইড অফ দি মার্কেট কান্ট্রি ডলার হুম ভাই এগুলো বুঝতে পারি সমস্যা নেই আর উপরে যে এটা এখানে দেয়া থাকে কিন্তু এখানে এই জায়গাটাতে আপনি ডিটেইলস দেখতে পারবেন না হ্যাঁ এই জায়গাটা শুধু দেয়া থাকে দেখেন ইউএসডি টা কিন্তু নিচের আইন এর আই এন আর এটা এখনো শো করে না এটা কি আপনার টোটাল ইনকাম যখন আমি এখানে যখন মাউসের কার্সার পয়েন্টটা ধরব তখন নিচে এখানে একটা লিস্ট চলে আসছে এখন লিস্ট চলে আসছে তখন ব্যালেন্সে আপনি পুরো কয়টা দেশের কান্ট্রির কত টাকা সব দেখতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা কি আপনার টোটাল ইনকাম নাকি এই আপনার এই অ্যাকাউন্টে না ভাই আমার টোটাল ইনকাম তো 1 লাখ টাকার মতো তা সেটা আমি উইথড্র করে ফেলছি হ্যাঁ আর এই ইনকামটা হচ্ছে আপনার রিসেন্টলি এই বছর আচ্ছা আপনার এই অ্যাকাউন্টের ডিটেইলস এক আর দেখা যাবে না মানে আমি তো পড়াশোনা করতেছি সব সময় মনে করেন যে সময় দিতে পারি না হ্যাঁ তা সময় দিতে পারি না যখন সময় দিছিলাম তখন হয়েছিল এরকম এখন সময় দিতে পারি না এই জন্য মনে করেন যদি টিম থাকে তাহলে তারা কাজ করবে তো সময়টা ভালো হবে কারণ একা কাজ আসলে অত লোড নেওয়া সম্ভব হয় না তবে আমার পড়াটা কমপ্লিট হয়ে গেলে তবে এপ্রিল মাস থেকে আমি ফ্রি হয়ে যাব এবং মার্চ এই মাসটা পড়াটা আমার লাস্ট সেমিস্টার গ্রাজুয়েশন তো গ্রাজুয়েশন লাস্ট সেমিস্টার চলছে তা এই পড়াটা শেষ হয়ে গেলে আমার আশা করি আবার আমি ফিরে আসব ঠিক আছে তা আমার ফিনান্সিংটা কি ফিনান্সারটে হচ্ছে আপনার হচ্ছে একটা মানে স্বাধীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা কাজ মানে আপনার ইচ্ছা হলো আপনি করলেন না লে করলেন না সময় যখন সময় দিবেন দিলেন বা সময় দিতে পারছেন না অসুস্থ ভালো লাগছে না এখানে কিছু মানে কেউ কিছু আপনার বলতেছে না ঠিক আছে আর যদি দেখা যায় যে আপনি যদি কোনো কোম্পানিতে কাজ করেন আপনি অসুস্থ থাকেন বা ঠিক মতো যদি কোম্পানিতে অ্যাটেন্ড না করতে পারেন তাহলে দেখা যায় যে এখানে যেমন সবাই করে যে আমি সবাইকে বলি যে দশটার দিকে ক্লাস সবাই দেখা হলো কোনো নক দেয় না আমি তিন ঘন্টা বসে থাকি ক্লাসে জয়েন করে না এরকম যদি অন্য কোম্পানিতে করত তাহলে দেখা তাদের স্যালারি কেটে নিত বা তাদেরকে ফাইন করত চাকরি থেকে নক আউট করে দিত ঠিক আছে একটু ক্লায়েন্টরা কিন্তু এরকম পছন্দ করে না ক্লায়েন্টরা সবসময় পছন্দ করে কি মানে অ্যাটেন্ডিভ থাকতে পছন্দ করে মানে তুমি যদি বেশি অ্যাটেন্ডিভ থাকো সময় সময়টা যদি গুরুত্ব দাও মনে করো আমি তোমাকে যদি বলি দশটার দিকে ক্লাস নিব তুমি দশটা থেকে জয়েন করবা তুমি দেখা গেলো জয়েন করলে দশটার আগেই তাহলে তুমি অ্যাটেন্ডেন্স সব থেকে বেশি বা ক্লাসটা হবে দুই ঘন্টার সেখানে আমি একটু বেশি তিন ঘন্টা নিছি তুমি দেখা গেলো আরো ক্লাস করতে চাও চার পাঁচ ঘন্টা এটাকে বলে ইমপ্রেসিভ বা ইমপ্রেশন ঠিক আছে ক্লায়েন্টের যেটা এক্সপেকটেশন সেটার সাথে বেশি কিছু করতে চাওয়া এভাবে করে ক্লায়েন্টকে ক্লায়েন্ট খুব তাড়াতাড়ি ইমপ্রেস হয়ে যায় এবং ক্লায়েন্ট তোমার প্রতি বিশ্বাস মানে বিশ্বাস করে ফেলে আমার বিশ্বাসটা তৈরি হয়ে যায় তার মনের ভিতরে ঠিক আছে আমি বলবো যে এটাকে বলে যখন কোন কন্টেস্ট বা প্রোজেক্টে আমরা যখন ক্লিক করব তখন এরকম ডিজাইনটা ওপেন হয়ে যায় আর এখানে তখন তোমার লেখা থাকে হচ্ছে এখানে তখন তোমার লেখা থাকে টাইম ডেট দেওয়া থাকে টাইম ডেট দেওয়া থাকে আর এই যে এখানে তোমার টোটাল কত ডলার সেটা আর পেন্ডিং মানে কি এখনো আমি ফাইল গুলা এখনো মানে ফাইল গুলা এখনো সাবমিট করি নাই বা রেডি করি নাই বা তাকে ডেলিভারি করি না এই কারণে পেমেন্টটা পেন্ডিং এ আছে এখনো ঠিক আছে পেমেন্টটা তখনই হবে যখন আমি সাবমিট করব ফাইলগুলো সাবমিট করার পরে সেগুলো চেক করবে ভেরিফাই করবে তারপরে টাকাটা পেমেন্ট করে দিবে এবং তোমাকে একটা মেসেজও দিবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা কি কোনো নির্দিষ্ট কোনো টাইম আছে যে সে 2 ঘন্টা বা 1 ঘন্টা একটা লিমিট থাকে এর মধ্যে লিমিট আছে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা কিসের লিমিট ভাই এই যে আপনার ফাইলটা সাবমিট করা আপনি যখন উইন হয়ে গেলেন উইন হওয়ার পরে এটা কি কোনো টাইম আছে নির্দিষ্ট পরিমাণ না ভাই এটা তো একটা সুবিধা মানে ফাইবারে হয় কি ওখানে যখন ক্লায়েন্ট আপনাকে কোনো অর্ডার দেয় সেই অর্ডারটা যখন আপনি অ্যাকসেপ্ট করেন তখন থেকে ডেটটা কাউন্ট হওয়া শুরু হয় মানে টাইমটা টাইম কাউন্টডাউন হওয়া শুরু হয়ে যায় এবং যদি আপনি ঠিক টাইম মতো ডেলিভারি না দেন তাহলে কি হবে ওটা বন্ধ হয়ে যাবে টাইমটা যে ঠিক মতো আপনি টাইম ডেলিভারি দিতে পারেন নাই 
অসুস্থতার কারণে বা যে কোনো সমস্যার কারণে আপনি ডেলিভারিটা ঠিক মতো দিতে পারেন কিন্তু এখানে যদি আমি এক বছর এরকম পেন্ডিং করে রাখি না মানে এখানে যদি এক বছরও যদি আমি ফাইলটা সাবমিট না দিই তাও কোনো সমস্যা হবে না আর আর মানে কথার কথা এক বছর তো লাগে না দেখা গেল দুই তিন দিন যদি আমি সাবমিট নাও করি ফাইল গুলা তাও ক্লায়েন্ট কিছু বলবে না ঠিক আছে আর ক্লায়েন্টে যদি ক্লায়েন্টে যদি খুব তাড়াহুড়া থাকে যে আমার কালকের মধ্যেই লাগবে আপনাকে মেসেজ করে জানাই দিবে আবার সুন্দর করে হ্যাঁ বা আপনি ক্লায়েন্টকে বলতে পারেন যে তোমার কি কোনো তাড়াহুড়া আছে বা তোমার কোনো হারি আছে যদি তোমার কোনো হারি না থাকে তাহলে আমি কি এটা তিন দিন বা দুই দিনের মধ্যে জমা দিতে পারি বা আমি একটু খুব বিজি তাকে তুমি বলবা অনেস্টলি তোমাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ আমি একটু বিজি আমার তো এক্সাম চলছে বা আমি একটু অন্য এনাদার ওয়ার্কে বিজি আছি এনাদার একটা ক্লাস নিচ্ছি তাই এই কারণে আমি তোমার ঠিক মতো ফাইলটা সাবমিট করতে পারছি না মানে ক্লায়েন্টের সাথে কনভার্সেশনটা একদমই বাদ দেওয়া যাবে না মানে মাঝে মধ্যে ওকে নক করতে হবে এবং বলতে হবে কথাবার্তা অনেস্টলি তবে ক্লায়েন্টের খুব ভালো লাগবে এবং ক্লায়েন্ট দেখা গেল যে তোমার রিকোয়েস্টটা করছো তিন দিন বা চার দিনের মধ্যে বা চার দিন পরে যদি তুমি ডেলিভার করতে চাও করতে পারো ক্লায়েন্ট তোমাকে যদি পারমিশন দিয়ে দেয় তুমি করে ফেললা ঠিক আছে আর ফাইবারে হয় কি ক্লায়েন্ট যখন অর্ডারটা দেয় কোনো প্রজেক্টে তখন কোনো কথাও বলে না মানে কি কি জিনিস দরকার ওই কাজটা করার জন্য কিছু দেয়ও না ঠিক আছে ওই জন্য অনেক ফিলান্সার করতেও পারে না বুঝতেও পারে না আর কনভার্সেশন ওরা ঠিক মতো করে না অনেক অনেক ক্লায়েন্ট আছে ঠিক আছে মানে জাস্ট ওখানে মানে প্রফেশনাল ক্লায়েন্ট হয় না ওরা ঠিক আছে ওরা নতুন বা জয়েন করছে এরকম প্রফেশনাল না যেমন এই ক্লায়েন্টটা কিন্তু প্রফেশনাল এর কিন্তু টোটাল ত্রিশটার মতো প্রজেক্ট কমপ্লিট করছে মানে ত্রিশটার মতো কাজ করা এসে সে মানে এই ক্লায়েন্টটা প্রফেশনাল ক্লায়েন্ট হ্যাঁ তা এই ক্লায়েন্টটা হচ্ছে তোমার সুইজারল্যান্ডের ক্লায়েন্ট ঠিক আছে তা ওর নাম হচ্ছে এস এ এস এ এস হ্যাঁ তা এখন আমি তাকে তার সাথে কিছু না কনভার্সেশন করছি কি কি করছি ওগুলো তো ডিটেলস দেখাবো ঠিক আছে তা এখন আমি যখন তুমি যখন কন প্রজেক্টটা ক্লিক করি তখন সেই প্রজেক্টটার এখানে লেখা থাকে প্রজেক্টের নামটা আর যখন তোমার ফাইলটা যখন ট্রান্সফার করা হয়ে যায় তখন তো তোমার ই লেখা থাকে এই যে এরকম এখানে তোমার ফাইলগুলো সব সাবমিট করা লাগে ঠিক আছে মানে ফাইলগুলো তোমাকে সাবমিট করতে হয় হচ্ছে এখানে কোথায় কোথায় করতে হয় ফাইলগুলো সাবমিট এই যে ফাইলগুলো মানে তুমি সাবমিট করলা এখানে এই যে এখানে যে আপলোড ইওর ফাইলস ঠিক আছে তা আপলোড ইওর ফাইলস এখানে তোমাকে ফাইলগুলো সাবমিট করতে হবে ঠিক আছে আর আমি এই যে এগ্রিমেন্টটা যে সাইন করলাম ওই যে কিছু না একটা আইপি এগ্রিমেন্ট দেখালাম না ওই এগ্রিমেন্টটা আমি সাইন করছি তা সেই এগ্রিমেন্টের ট্রান্সফার কপিরাইট হচ্ছে এইটা ট্রান্সফার কপিরাইট বলে এটা ট্রান্সফার কপিরাইট সাইন করছে এই জন্য এখানে সাইন লেখা এস আই জি এন ই ডি ঠিক আছে সাইন আর এখানে চ্যাট অপশন মানে এখানে চ্যাট করলে তুমি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলতে পারবা এখন তুমি কথা বলতে পারবা কারণ এখন তো তোমাকে প্রজেক্টটা দিয়ে দিছে উইনো করাই দিছে তোমার ডিজাইনটা উইন করাইছে উইনার হিসেবে সিলেক্ট করছে তা এখন এই চ্যাট অপশনটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এবং তুমি ক্লায়েন্টকে মেসেজ পাঠাতে পারবা খুব সহজে ঠিক আছে এরকম সিস্টেমটা মানে অন্যান্য যত মার্কেট প্লেস আছে আমি এই মার্কেট প্লেসটা আমার কাছে এই জন্য এত ভালো লাগে কারণ আমি এখানে আমার যে টাকা ছিল সে মানিটা আমি প্রায় দুই বছর রেখে দিছিলাম কিন্তু কিছুতে আমার টাকাটা লস যায়নি বা মায়ের হয়ে যায়নি বা কেউ হ্যাকিনও করে নাই ঠিক আছে লস যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না কারণ এরা যে থার্টি পারসেন্ট যে ফিটা নেয় না এই কারণে নেয় মানে সিকিউরিটি সার্ভিসটা খুব ভালো দেয় এবং কোনো কারণে যদি ক্লায়েন্ট তোমাকে টাকাটা পে না করে তার জন্য তুমি লয়ার হায়ার করতে পারবা লয়ার হায়ার করে তুমি তুমি যদি সঠিক থাকো তাহলে তুমি ওই লতে তুমি জিতবা মানে ওই ইতে কেসে তুমি জিতবা এবং লকে কিছু ফাইভ পারসেন্ট দিতে হয় আর বাকি টাকাটা যদি ক্লায়েন্ট নাও দেয় তখন ওরাই দিয়ে দেয় ক্লায়েন্টসার টিম থেকে দিয়ে দেয় কারণ ওই টাকাটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট তো ডিপোজিট করে দিছে তা এই কারণে ও ক্লায়েন্ট তো ডিপোজিট করছে ডিপোজিট করে তোমাকে টাকাটা রিলিজ করে নেয় হ্যাঁ রিলিজ না করে মনে করো দুই তিন মাস হয়ে গেছে তোমার সাথে কথা বলছে না তখন তুমি তার ওপর একটা কেস করতে পারো ঠিক আছে কেস করার পরে হচ্ছে কেসে যখন তুমি উইন হচ্ছ তখন কার লয়ারে ফাইভ পারসেন্ট দিতে হয় মানে ফিলান্সার মার্কেট প্লেসকে আর বাকি টাকাটা ওরা তোমাকে দিয়ে দেয় এটা খুব ভালো একটা সিস্টেম আমার লাগছে অন্যান্য মার্কেট প্লেসে কিন্তু এরকম কোনো সিস্টেম নাই এটাতে শুধু আছে তা সবগুলা মার্কেট প্লেসে কাজ করতে গেলে কোনোটাই সাকসেস হওয়া যায় না যে কোনো একদিকে টার্গেট রাখতে হয় একদিকে টার্গেট থাকলে সাকসেসফুলটা অবশ্যই আসবে একটু দেরিতে হলেও আসবে যেমন আমারটা আসছে তোমাদেরটাও আসবে আচ্ছা ভাইয়া আপলোড দেন দেখি
কি কি ফাইলগুলো তার লাগবে হ্যাঁ তাই এখন ফাইলগুলো আমি তৈরি করে নাই এতক্ষণ তোমাদের সাথে কথা বললাম যে তোমাদের সাথে দেখাবো কাজটা কিভাবে করব ফাইলগুলো আমি কিভাবে তৈরি করব তা এই যে সাইটটা ডিজাইন দেখছো এই যে প্রথম যে ডিজাইনটা এই ডিজাইনটা তার লাগবে হ্যাঁ এটা আমি করছিলাম আমার ডিজাইন এই ডিজাইনটা তার লাগবে তারপর হচ্ছে এই ডিজাইনটা তার লাগবে ঠিক আছে এই ডিজাইনটা লাগবে আর এই ডিজাইন মানে नाम डिजिटल डिजिटल स्टूडियो एंड स्टूडियो ठीक है लगे मैं প্রজেক্ট করা হয় তখন অনেক ধরনের ব্রেন অনেক ধরনের ক্রিয়েটিভিটি কিন্তু ব্রেনে কাজ করে তাই না অনেক ধরনের ডিজাইন ক্রিয়েটিভিটি কাজ করে ঠিক আছে আমি যখন ক্লায়েন্ট কে এই ডিজাইনটা প্রথমে সাবমিট করি ঠিক আছে তখন সে রিজেক্ট করে দেয় তার মানে এই না যে আমার ডিজাইনটা খারাপ হয়েছে রিজেক্ট করে দিয়েছে মানে এটাই বুঝায় সে যে ওখানে তো হাজার হাজার ডিজাইন জমা দেয় তাই না অতগুলো ডিজাইন তার দেখার সময় থাকে না এইজন্য যে ডিজাইন গুলা তার সে যেটা চাইছে সেটা হয় না সেটা সে রিজেক্ট করে দেয় এতে কমে আসে ডিজাইন এতে তার কাউন্টিং করতে বা ডিসিশন নিতে সুবিধা হয় তো আমি প্রথমে এই ডিজাইন গুলা দিছিলাম তা বুঝছো মানে এতগুলো এই যে এই ডিজাইন গুলা দিছিলাম প্রথমে আমি তাকে এই ডিজাইনটা দিই দেওয়ার পরে একটু চেঞ্জ করে এরকম করি ঠিক আছে ডিজাইনটা তারপর আবার এরকম দিলাম হোয়াইট ভার্সনে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট করে দিলাম তার ব্ল্যাক এর দিছি ঠিক আছে তারপর আরেকটা নতুন नाजीबुल डिजाइन करो तुम्हारे डिजाइन गिजाइन मैं तुम्हारे प्रथम तुम्हारा बुजते
ওই যে টাইমটা আউট বন্ধ শেষ হয়ে গেছে তো এখন তো তোমাদের গুগল মিটে তো মানে একটা লিমিট টাইম থাকে ওই টাইমটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে মানে ডিসমিস হয়ে যায় হ্যাঁ এই জন্য আবার নতুন করে লিংক লিংক তৈরি করে আবার জয়েন করা যায় প্রতি লিংকের জন্য ওই রকম টাইম আমরা স্পেন্ড করতে পারবো এরকম করে করতে হবে আমার ভয়েসটাকে শুন হ্যাঁ করতে হবে পারসেস করতে হবে কি 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 করতে হবে এটা আপনার হচ্ছে ইয়ার জন্য একটা পেড চ্যানেল নিতে হবে মানে পে করলে ওরা হচ্ছে আপনার যত ইচ্ছা আপনি এখানে একটা লিমিট থাকে হ্যাঁ কিন্তু এখন মনে করো এখন পে করে করবে কে তাই না সবাই তো ফ্রি চাই তাই না এখন এখন না এখন আপনি স্টার্ট করেন যখন সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এখন এমন এক সময় আসবে তখন তো অনেক স্টুডেন্ট হবে তখন যখন আমাদের প্রজেক্ট ইনকামটাও ভালো আসবে তখন দেখা গেল যে আমরা তখন একটা পেইড কিনতে পারবো তাই না পেইড করে নিতে পারবো সমস্যা হবে না হ্যাঁ ওটা আমি জাস্ট বললাম আপনাকে আচ্ছা সমস্যা নাই আপু কি আছে না চলে গেছে আছে একসাথে আছে দুজনেই একসাথে মিলে ক্লাস করছো ভালোই থাকো থাকো ভালো লাগছে কেউ নাই আমি দিদি নাই ওরা কি গেল কি যায় না ওরা মনে পারে না আই কত সমস্যা নাই ক্লাসটা তো রেগুলার হচ্ছে সমস্যা হবে না দেখি দুজনে শিখি ইয়ার 